balozi Mbelo wa Kairuki, balozi wa Tanzania nchini Uingereza, nitambue uwepo wa heshima mabalozi wote ambao mnalipo hapa na wengine watafuatilia kupitia njia za mtandao. Balozi Mwanaidi Majar, ni balozi mstaafu, karibu sana. Wakilishi wa balozi yote ambao wameungana nasi hapa, Bi Elizabeth William Mzimia, mwakilishi wa Commissioner General wa Jeshi la Uhamiaji Tanzania, Bi Ruth Zaikuna, afisa mtendaji mkuu wa benki ya NMB, wakilishi kutoka Thions na Vera Bay, mlipo hapa na mnaofuatilia kupitia mtandao, ndugu Godfrey Gabriel, afisa mtendaji mkuu wa Covid Securities, ndugu William Genya, mkurugenzi wa maendeleo ya biashara shirika la nyumba ya taifa, ndugu Kiki Kikiando, afisa mkuu wa biashara wa kampuni ya Bima ya Salam Life, ndugu Amani Boma, afisa mkuu, afisa mtendaji mkuu wa kampuni ya Bima ya Metro Life, management ya benki ya NMB mlipo hapa, ndugu zetu wa diaspora mnaotufuatilia kupitia mtandao na wale wote ambao wako nyumbani kwa sasa na wameungana nasi hapa watumishi wa wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki mnaungana nasi wafanyakazi wa benki ya NMB waandishi wa habari wageni walikwa mabibi na mabwana bwana Yesu asifiwe asalamu alaykum habarini za jioni ewa mbona kama vile tuna raha habari za jioni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kwa heshima kubwa naomba niwakaribishe wote katika hafla hii hafla iliyoandaliwa na benki ya NMB ikiwa na lengo maalum la kuzindua NMB kwetu huduma ambayo imelenga kwa wana diaspora Mimi sio mzungumzaji sana siku ya leo na wapo ambao watakuja hapa kutueleza kwa kina juu ya hii NMB kwetu naamini wale ambao wanatufuatilia kupitia mitandao na wale ambao wamejumuika nasi hapa siku ya leo sote tutaondoka hapa tukiwa na kitu ambacho tumeongeza kinachohusiana na mapenzi mazuri ambayo benki ya NMB inao kwa Tanzania wanaoishi nje ya mipaka ya nchi hii makofi mengi sana kwa benki ya NMB mabibi na mabwana ninayo heshima kubwa kukaribisha sasa kupokea salamu za ukaribisho pamoja na utambulisho wa wageni ambao wamejumuika na siku ya leo na kwa heshima kubwa anakuja kufanya jambo hilo mabwana mabwana tumpigie makofi afisa mkuu wa Kenya Binafsi na Biashara wa Benki NMB ndugu Philbert Mponzi shariki nitambue uwepo wa mabalozi wote niliopo pamoja na viongozi wote lakini pia kipekee nitambue uwepo wa afisa mtendaji mkuu wa benki yetu ya NMB madam Ruth Saikuna na niseme tu sifaki imezingatiwa ime Mheshimiwa Mgeni Rasmi nitumie nafasi hii uh, kwanza kabisa kwa heshima kubwa ya kipekee ambayo tunakwenda kuzindua NMB kwetu Mimi sijaisema sana NMB kwetu nadhani Madam CEO atakuja kuisema vizuri zaidi tumepata heshima kubwa kwa nyinyi kuweza kujumuika nasi jioni ya leo lakini kipekee kabisa kuwepo kwa katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki ni jambo ambalo limetupa faraja lakini pia popote tunatambua wizara imekuwa ikifanya jitihada mbalimbali katika kuhakikisha kwamba wana diaspora wanapata masuluhisho mbali mbali ya kibenki. Kwa hiyo sisi kama benki ya NMB tunaungana katika kutia kuongeza jitihada ambazo zinafanywa pamoja na wizara ili kuhakikisha kwamba wana diaspora wanaweza kupata huduma nzuri kupitia benki yao ya ya NMB. Na sisi leo mheshimiwa bwana rasmi tunajisikia fahari sana kusogeza huduma hizi ambazo zinakuja katika hii package ya NMB wetu na tunaamini wana 
Mwenyezi Mungu atafurahia sana kupata huduma hizi especially kutoka kwa benki ya NMB benki ambayo ni benki bora kabisa Tanzania na ni benki ya nyumbani na ndio maana tunasema NMB kwetu ni maana yetu kuwa NMB kwetu inakwenda kuleta masuluhisho makubwa juu ya changamoto nyingi za kifedha ambazo ndugu zetu wa diaspora wamekuwa wakikumbana nazo na baadhi tu ni ile kwamba wana uwezo wa kufungua akaunti kwa urahisi wakiwa huko hiyo ni baadhi ya changamoto za mwanzo kabisa ambazo wanakumbana nazo wakitaka kupata huduma za kifedha lakini pia masuluhisho yale ambayo yatawawezesha kuwa na uwezo wa kutuma pesa nyumbani kwa urahisi kwa tunaamini NMB kwetu inakwenda kuwa suluhisho kwa wana diaspora na waendelee kufurahia huduma za benki yao benki ya NMB benki ambayo ni bora kabisa na hii inathibitisha kutokana na tuzo ambazo tumekuwa tukizipata katika miaka kumi na moja tumepata tuzo kumi za euro kama benki bora zaidi nchini Tanzania kwa tunaamini NMB kwetu ni fursa kwa wana diaspora ya kujiunga na benki bora kabisa nchini. Baraka yako mheshimiwa mgeni rasmi, nichukue tu nafasi eh, fupi niweze kutambulisha wageni ambao tumeungana nao. Nitambue uwepo pia wa Barozi James Bwana yuko hapa karibu sana Barozi. Nitambue uwepo wa balozi Melo Keluki. Nifurahi sana kukuona. Mheshimiwa balozi Mindi Kasiga. Karibu sana. Mheshimiwa balozi Abdala Kilima. na yeye au hajafika bado nadhani atakuwa labda hajafika bado lakini nitambue pia uwepo wa mabarozi wa staafu wakiongozwa hapa na balozi mwanaidi Maja karibu sana wa wakilishi wa mabalozi mbalimbali ambao wamejumuika nasi lakini pia wabalozi ambao pia wanaweza kuwa wanatufuatilia kwa njia ya mtandao katika tukio hili tunathamini na tunatambua pia uwepo wao lakini pia nitambue wateja wetu diaspora waliopo USA, China pamoja na South Africa ambao nao wanaendelea kutufuatilia lakini nitambue pia tunaye pia Elizabeth William Mzimu ambaye ni naibu afisa wa miaji mkoa wa Dar es Salaam karibu sana ambaye kwa kweli leo amemwakilisha kamishna jenerali wa jeshi wa uhamiaji Tanzania kipekee tena nirudie tena kutambua uwepo wa madam Ruth Zaipuna ambaye ni afisa mtendaji mkuu wa benki ya NMB nitambue uwepo wa Godfrey Gabriel afisa mtendaji mkuu wa Orbit Securities management yote ya benki NMB waliopo lakini pia tuna partners wetu wawakilishi kutoka Tunes na Therapy ambao tumeshirikiana nao katika kuleta baadhi ya masuluhisho karibuni sana ndugu William Genya mkurugenzi wa maendeleo ya biashara NHC karibu sana nao tunashirikiana nao pia kwa karibu ndugu Keneki Kikiando afisa mkuu biashara kampuni Samba au pia ni partners wetu ambao tumeshirikiana nao katika kuleta masuluhisho karibu sana lakini kuna amani boma afisa mtendaji mkuu wa kampuni ya bima ya Metro Life karibu sana Ahmed 
Saleh Tamim mwenyekiti wa diaspora wa Zulu China tunatambua pia uwepo wako Nitambue pia uwepo wa wawakilishi wa diaspora waliojumuika nasi leo tutambue uwepo wa wale wengi wanaotufuatilia pia mtandaoni lakini nitambue tena uwepo wa wafanyakazi wa wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa najua wapo hapa wamekuja kutunga mkono na tunafanya nao kazi kwa karibu sana nitambue pia uwepo wa wafanyakazi wote wa benki ya NMB karibuni sana na hili ni, ni, ni jambo lenu najua leo wana diaspora wataanza kwenda kufurahia huduma zetu zitakazokuja kwenye NMB kwetu lakini nitambue pia uwepo wa waandishi wa habari sio sio kwa wanasema waandishi wa habari tunawashukuru sana naona mmekuja kwa wingi na najua mtaweza kulipeleka ile jambo vizuri mtaweza kuliwasilisha vizuri kwa wananchi na diaspora ili waweze kujua huduma zinazotolewa na benki yao bora kabisa benki ya NMB kwa sababu ni rasmi baada ya utambulisho huu nikushukuru sana kwa mara nyingine kwa kuungana nasi lakini pia nishukuru pia kwa wageni wote ambao umejumuika nasi siku ya leo na wote ambao mnatufuatilia kwa njia ya mtandao asante sana kwa kunisikiliza na karibuni sana katika hafla hii asante kwa utambulisho huu mzuri na kishindo imani yangu kwamba makofi hayo hayajatosha kabisa tumpigie Mbufel Batimponzi makofi mengi mengi sana Tushukuru sana afisa mkuu wa wateja binafsi na biashara wa benki ya NMB kwa utambulisho huu mzuri ambao umeufanya na niwashukuru pia wageni wote kwa kufika na habina mabwana kwa kuonyesha umuhimu wa diaspora kwa benki ya NMB wanathamini sana watu hawa lakini vile vile serikali yetu inawathamini sana diaspora. Makofi mengi sana kwa serikali yetu. Na ndio kuna serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikaamua kuweka idara ndani ya Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki ambayo inahusiana na diaspora. Kwa jinsi gani watu hawa ni muhimu sana na kwa heshima kubwa mkurugenzi wa idara hiyo tuko naye hapa. Habibi na bwana kwa heshima kubwa na kukaribisha hapa kwa jina la salamu fupi mkurugenzi wa diaspora Balozi James Bwana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu mgeni rasmi mheshimiwa na balozi Steven Bondi katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya na Ushirikiano wa Afrika Mashariki ndugu Madam Ruth Zaipuna na afisa mtendaji mkuu wa benki ya NMB mheshimiwa na balozi viongozi wageni waalikwa mabibi na mabwana ninayo furaha kubwa kusimama jioni hii katika hafla hii ili kidogo ni wasalimie na niwaletee salamu za shukurani salamu za pongezi lakini zaidi leo sitakuwa msemaji mkubwa katika hafla hii kwa sababu yale yote ambayo ningeyasema basi ninayo furaha nimeambatana na mheshimiwa katibu mkuu ambaye atakuja atayaeleza lakini itoshe tukusema kwamba jambo hili ambalo NMB wameliandaa ni jambo kubwa ni jambo zuri na ni muendelezo wa watu mbalimbali ambao serikali pamoja na wadau wake wakiwemo NMB wanachukua katika kutengeneza mazingira wezeshi kwa ajili ya kuwawezesha diaspora wote wenye asili ya Tanzania sehemu mbalimbali ulimwenguni waweze kunufaika na huduma mbalimbali ambazo zinapatikana hapa nchini kwa maendeleo ya binafsi na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Tutasikia muda mchache ujao kutoka kwa mgeni rasmi lakini kutoka pia kwa afisa mtendaji mkuu mambo mazuri ambayo benki ya NMB jioni hii inayaleta kwa diaspora ili kuwatengenezea mazingira wezeshi kuweza kupata huduma mbalimbali. Basi mimi nimeomba tuniji niwasalimie 
nina mengi ya kueleza kuhusiana na diaspora lakini tunayo forum nyingine wakati mwingine basi inshallah tutapata nafasi ya kuelezana zaidi kuhusu ndugu zetu hawa walioko kule nje lakini itoshe tu kwa, ma- kwa maneno machache ni sema kwamba serikali ya awamu ya sita serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatambua kwa dhati mchango mkubwa ambao diaspora wetu wamekuwa wakitoa katika shughuli mbalimbali za maendeleo ya taifa na inatambua pia katika umahususi mchango mkubwa ambao taasisi mbalimbali za umma na binafsi zimekuwa zikitoa katika kutengeneza mazingira yanayoweza kuwafanya wenzetu hawa wajisikie sehemu ya sisi tulio hapa nchini na waweze kushirikiana nasi katika shughuli mbalimbali za maendeleo ya taifa letu katika michango mingi ambayo taasisi binafsi na za umma zinatoa leo hii tunakuja kusikiliza mchango kabambe ambao NMB umeuandaa kupitia huduma mahususi NMB kwetu kwa hiyo basi tujiandae tukusikie yale waliotuandalia na tutapata ujumbe rasmi wa wizara ujumbe rasmi wa serikali kutoka kwa mgeni rasmi MC asante sana kwa kunipa nafasi na mshukuru nyote mlioko katika chumba hiki kwa kuweza kuitikia mwaliko wa NMB na kuja ili kwa pamoja tuwasindikize kuzindua huduma walioiandaa kwa ajili ya diaspora wetu asante sana Tuongeze mheshimiwa wa balozi makofi mengi sana. Kwa, kwa sisi ambao tumefahamu balozi James Bwana kwa kipindi kidogo bali na kuhudumu katika nafasi hii ya ubalozi. James Bwana pia ni mwandishi wa vitabu. Binafsi nimesoma kitabu chake kimoja na hapo mbeleni nitaeleza aliandika kuhusu nini na alikiandika kwa stili gani. Kitabu kizuri sana. Sasa labda tutaniongezea kidogo tipi nifanye biashara ya matangazo hapa. <laughs> Ila ongera sana balozi James. Mimi na mwana sasa ni wasaha wa kupokea neno la benki ya NMB. Tuweze kufahamu vyema sasa NMB kwetu. Tuweze kupitishwa katika safari hiyo ambayo ndugu zetu wana diaspora wanakwenda kunufaika nayo kutoka benki ya NMB. Na kwa heshima kubwa nasi tumpokea na kumkaribisha kama kofi mengi sana afisa mtendaji mkuu wa benki ya NMB Beruth Saipuna. Asante sana. Uh, Balozi Stephen Mbundi, Katibu Mkuu Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Balozi James Bwana, Mkurugenzi wa Diaspora, Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Balozi Mbela Mbelo wa Kairuki, Balozi wa Tanzania nchini Uingereza. Ah, kwa kweli tumefurahi sana kukuona. Tukutegemea kwamba utakuwa mahali hapa pamoja nasi. Kwa hiyo tumefurahi sana kuwa na wewe. Ah, uh, waheshimiwa mabalozi wa mataifa mbalimbali mlioko hapa lakini hasa ambao mnakufuatilia kupitia njia ya mtandao. Uh, wengi tuliwatumia uh, linki na tuna imani kwamba mnatufuatilia. Asanteni sana kuwa nasi kwa njia ya mtandao na nina imani mtakuwa nasi mpaka tutakapomaliza. Nitambue uwepo wa balozi Mwanaibi Maja, balozi mstafu Uh, karibu sana mama asante pia kwa kuja uh, profesa Yunus Ungaya mwakilishi wa diaspora asante pia sana kwa kuja tunashukuru kuwa nawe uh, naomba pia nitambue uwepo wa Bi Elizabeth William Mzinya mwakilishi wa Commissioner General wa Jeshi la Uhamiaji Tanzania uh, wawakilishi kutoka Tunes na Therapy ndioko hapa lakini pia wale ambao mnatufuatilia kwa njia ya mtandao ndugu yangu kaka yangu Godfrey Gabriel afisa mtendaji mkuu wa Obit Security ndugu Keneki Ikiando afisa mkuu wa biashara wa kampuni ya Bima ya Salam Life lakini ndugu zetu wote wa diaspora wale mlioko hapa na wale ambao mnatufuatilia kwa njia ya mtandao watumishi wa wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki wafanyakazi wenzangu wa benki ya NMB ndugu waandishi wa habari mabibi na mabwana habari za jioni 
Asanteni sana kwa kuja tumefurahi kuwa nanyi na karibuni sana sana. Mheshimiwa mgeni rasmi kwanza kabisa naomba nitumie nafasi hii kukushukuru sana kwa kuja. Asante kwa kutenga muda wako. Unajua ulipata uh, taarifa kwa muda mfupi sana lakini umeweza kuja kujumuika nasi na sisi tunakushukuru sana. Kwetu hili ni jambo kubwa mno na leo utaenda kusikia pia uh, jambo kubwa ambalo tunaenda kulizindua leo hasa hasa kwa ajili ya jumuiya ya diaspora. Mheshimiwa mgeni rasmi uh, siku ya leo kama ambavyo nimeshasema ni siku muhimu sana kwa historia ya benki ya NMB kwa sababu ni siku ambayo rasmi tunafungua huduma za kibenki kwa watanzania wanaoishi nje ya nchi na hawa kwa maana ya kwamba ni watanzania ambao ama wanafanya kazi nje ya nchi ama wanasoma nje ya nchi na dirisha hili la huduma za kibenki ambalo tunalifungua leo kwa ajili wa wana diaspora tumeliita NMB kwetu kama ambavyo uh, afisa wa wateja binafsi aliongea sasa nitaelezea kwa kirefu tu kabisa uh, NMB kwetu ina maana gani lakini pia ina huduma na masuluhisho gani kutoka benki ya NMB Mheshimiwa mgeni rasmi NMB kwetu inaleta ina masuluhisho makubwa kwa wana diaspora kama ifuatavyo kwanza kabisa tumetengeneza mfumo wa kidijitali utakao wawezesha wana diaspora kukusanya nyaraka ambazo watazitumia kujaza taarifa zote zinazohitajika kufungua account ya benki ya NMB. Kwa hiyo huu ni mfumo wa kidijitali wa ukusanyaji wa nyaraka utakao wawezesha wana diaspora kujaza taarifa zote zinazohitajika kuwa account ya NMB. Kwa hiyo basi mfumo huu utawawezesha wenzetu walioko nje ya nchi kuweza kutuma nyaraka zote zinazohitajika kufungua account ya NMB bila kuzisafirisha hizo nyaraka ama kwa njia ya kusafirisha kawaida ama kwa kutuma kwa kwa barua pepe. Eh nadhani sehemu nyingi kuwa ukiambiwa sasa unataka kufungua account unaanza kuangaika zile nyaraka muhimu kwa ajili ya kufungua account unazitumaje ya either unazisafirisha ama unaanza kutuma kwa njia ya barua pepe na kadhalika lakini sisi tunakuja na mfumo wa kidijitali ambao sasa utarahisisha ukusanyaji wa hizo nyaraka na kwa hiyo ndugu zetu mlioko nje ya nchi mtaweza kufungua hizo account kwa urahisi kabisa bila kuhangaika kutuma hizo nyaraka sehemu mbalimbali ama kwa kutumia barua pepe ama njia nyingine. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi ili kuhakikisha kwamba wana diaspora hawa wanafaidika sio tu kwa urahisi wa kufungua hizi accounts kwa kutumia hii njia ya mtandao ambayo nilisema lakini pia hizi accounti watazifungua bila kuwa na makato yoyote. Hizi account baada ya kuwa zimeshafunguliwa pia hazita kuwa na makato ya aina yoyote. Unakumbuka zile monthly fees ambazo watu wanazikata kwa account nyingine mbalimbali. Hizi monthly fees zozote hatukata kwenye account hizi za watu wa diaspora watakazozifungua ndani ya benki ya NMB. Kwa hiyo hilo uh, ni jambo kubwa la kwanza ama suluhisho kubwa la kwanza ambalo tunalileta kwa wenzetu wa diaspora. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, suluhisho hili kutoka NMP kwetu ni bima ya maisha. Wana diaspora wote watakaofungua accounts za benki ya NMB moja kwa moja watakuwa wameingia kwenye bima ya maisha yenye thamani ya shilingi za kitanzania milioni 29. Ya? Na nitaielezea hii milioni 29 ita itahusisha ita, ita mambo gani? lakini hii bima ya maisha kwanza itakuwa ni jumuisho ya fao la repatriation lakini itakuwa na bima ya mazishi ticket ya msindikizaji pamoja na ulemavu wa kudumu kwa hiyo bima hii ya maisha inatolewa kwa ushirikiano mkubwa tulionao na kampuni ya bima ya 
Sanlam Life Insurance. Na then hata ni kwanza niliwatambulisha wako hapa. Kwa hiyo hawa ndio kampuni ya bima ambayo tunashirikiana kuja na hii bima ya maisha kwa ajili ya watu wa diaspora. Sasa haya ni mambo ambayo kwa kweli huwa hatuombei kabisa yatokee. Lakini nadhani tupo duniani na haya mambo huwa yanatokea. Kwa hiyo basi inapotokea na endapo itatokea kifo ama itatokea ulemavu wa kudumu basi mwana diaspora mwenye account ya benki ya NMB atakuwa tayari na hii bima ya maisha yenye thamani ya shilingi milioni 29. Mheshimiwa mgeni rasmi tuna imani kwamba huduma hii ni suluhisho kubwa sana kwa changamoto kubwa ambazo zilikuwa zinawakabili wenzetu wa diaspora ambao wanaishi nje ya nchi hasa pale wanapokutana na matatizo haya. Kwa hiyo tuna imani kwamba ni suluhisho ambalo kwa kweli litawasaidia wengi. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi wakati tunafanya maandalizi ya jinsi ya kuwahudumia wana diaspora kwa ufanisi zaidi mwezi wa Juni mwaka jana kwa kushirikiana na makampuni mahiri kabisa ya Therapy na Tunes tulianzisha huduma iitwayo Worldwide Pesa na kupitia kampuni hii kupitia huduma hii tuliungana na haya makampuni tumefanya integrations na kwa hiyo basi watanzania wanaoishi nje ya nchi wanaweza sasa kutumia mitandao hii ya Tunes na Therapy kutuma fedha kwa ndugu zao, jamaa na marafiki nchini Tanzania bila shida yoyote. Na kwa kweli makampuni hayo tuliungana nayo, ni Therapy na Tunes, ni makampuni ambayo yame pia yana makampuni mengi sana ya utumaji wa fedha. Na hawa watu wa diaspora sasa wanaweza kutuma fedha uh, kutokea huko nje kwa ndugu jamaa na marafiki kutoka kwenye nchi zaidi ya mia moja duniani. Kwa hiyo nadhani hii pia ni suluhisho moja kubwa sana uh, ambalo linaleta urahisi mzuri sana kwa watu wa diaspora. Una, una, una access kubwa. Haya makampuni ni makubwa tena pia na tunes. Kwa hiyo unaweza ukatuma fedha kutoka zaidi ya nchi mia moja duniani. Nadhani hili nalo ni suluhisho kubwa na nzuri ambalo itawawezesha wenzetu kutuma fedha kwa urahisi kabisa. Na mheshimiwa mgeni rasmi labda ni kutaarifu tu kwamba uh, hii huduma tayari imeshaonyesha mafanikio makubwa sana na kwa muda tu wa mwaka mmoja ambao tayari tulianza ama tulipo integrate na tunes na therapy na hii ilikuwa ni bila hata kutangaza kwa sababu sasa hivi ndio tunatangaza kwa mara ya kwanza lakini zaidi ya miamala 1035 yenye thamani za kitanzania Uh, shilingi bilioni ya msina mbili tayari imeshafanyika kwa kutumia worldwide pesa. Kwa hiyo hata kabla hatujatangaza tayari bilioni hamsini mbili zimeshatumwa na wenzetu walioko nchi mbalimbali kuja nchini Tanzania kwa kutumia uh, uh, mifumo hii tuliyoungana tuliyounganisha Therapy na Tunes uh, kupitia NMB Bank na kwa kupitia hii uh, huduma ya worldwide pesa ambayo tayari imeanza kufanya kazi. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na hayo yote ambayo nimeyaongea uh, fursa za uwekezaji kwa wenzetu waliopo diaspora. Pia ni kipaumbele chetu na kwa kupitia NMB kwetu wateja wetu wana diaspora watapata fursa za kupata mikopo ya nyumba na hii mikopo ya nyumba unaweza kama ukawa unanunua nyumba ama utajenga nyumba lakini pia kuna fursa za kuwekeza kwenye amana za muda mrefu na muda mfupi na pia hizi hizi uh, hizi huduma za uwekezaji pia nyingi pia zitakuja na bima za maisha. Kwa hiyo naomba tu niwakaribishe sana kwenye huduma hizi zote kwa sababu zote pia zitakuwa na hizi uh, masuluhishi na huduma ambazo nyingine zitakuwa zaidi ya zile tu zinazotolewa kwenye account za kawaida. Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na masuluhishi haya wana diaspora pia wataweza kutumia huduma za kidijitali za benki ya NMB na hivyo basi kuweza kufanya miamala popote walipo kama vile kutuma fedha, kupokea pesa na kufanya manunuzi kwa njia ya rahisi zaidi kwa sababu pia watapewa kadi. Kwa hiyo tutawapa kadi kama kawaida za benki ya NMB na hizi basi zitawawezesha kufanya miamala ya kawaida na kufanya manunuzi mbalimbali. Mbali. Niseme tu kwamba tumejipanga na vizuri kabisa kuhudumia watu wa diaspora ndugu zetu mlioko nje ya nchi 
na sisi tayari tumeshaanzisha kitengo mahususi kabisa ndani ya benki ambacho ni maalum kwa ajili ya kuwahudumia watu wa diaspora tuna head of departments ah get you unaweza ukasimama hapo wakakuona eh lakini pia tuna masini ya managers chini yake na tuna relationship managers ambao wako makhususi kabisa 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 kwa ajili ya kuhudumia uh, wenzetu wa diaspora. Tunatambua mchango wao ni mkubwa sana kwenye nchi yetu. Na kwa hiyo tunahakikisha kwamba tutaweka masuluhishi huduma ambazo zitawawezesha kufanya biashara na miamala yao ndani ya benki ya NMB bila kupata uh, shida yoyote. Mheshimiwa mgeni rasmi ninapomalizia niwakumbushe tu kwamba tarehe 25 mwezi huu mwezi wa tisa, benki ya NMB ilizindua rasmi kabisa hati fungani ya NMB jamii ambayo ni hati fungani inayolenga uh, kutoa uh, masuluhishi ama mikopo kwa ajili ya miradi endelevu na ninatumaini kwamba watu wetu mlioko diaspora pia mtaweza kuitumia fursa hii kuweza basi kuwekeza katika NMB jamii bond ambayo ni bond inatoa asilimia 9.5 ni bondi ya miaka mitatu lakini tayari tumeshaingiza sokoni tunaiuza uh, katika matamu yetu katika uh, pia mabroka ama mawakala wa, 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 wa soko la hisa la Dar es Salaam kwa hiyo tunawakaribisha sana uh, mweze kununua uh, hati fungani hii ya NMB jamii ambayo hii ni moja wapo tu pia ya fursa za uwekezaji ambazo tunaendelea kuzitoa ndani ya benki ya NMB sasa hii NMB jamii bond uh, ni, ni hati fungani ya uendelevu kwa maana kwamba tunaenda kutoa tunaenda kutumia fedha tutakazozipata kwenye hati fungani hii kutoa mikopo kwenye miradi ya yenye uendelevu ya miradi ambayo ni sustainable ina sustainability element ndani yake kwa hiyo mikopo hii itakuwa ni mikopo mfano mikopo ya miradi ya kwenye nishati mbadala miradi ya kuzuia udhibiti na uchafuzi wa mazingira, miradi ya usimamizi wa maji safi, maji taka na miradi mingine mbalimbali ambayo ina uendelevu ndani yake. Mheshimiwa mgani rasmi ninapomalizia na uh, benki ya NMB inalenga kuwa benki chaguo namba moja nchini lakini pia kama mshirika sahihi kabisa wa kifedha na wa kuaminika kwa Watanzania wote. Tumejikita katika kubuni njia mbalimbali, masuluhisho mbalimbali ya kidijitali ambayo yataendelea tu kurahisisha huduma za kibenki kwa Watanzania wote lakini leo kabisa kabisa ni kwa ajili ya wenzetu wa diaspora tunapokuja na NMB kwetu. Kwa hiyo ni waalike Watanzania wote lakini pia ni waalike wenzetu walioko nje ya nchi kujiunga na benki ya NMB na kuunga hizi uh, jitihada tulizo nazo za kuendelea kuwahudumia Watanzania wenzetu. Tunaamini kwamba tunapoanzisha huduma hizi za diaspora na hasa hasa NMB kwetu tuna imani itaenda kuwasaidia wenzetu walioko diaspora kunufaika na fursa zilizopo ndani ya benki ya NMB na fursa nyingine mbalimbali zinazopatikana nyumbani kwetu mwisho kabisa ninawashukuru sana ninawatakia kila raheri asanteni kwa kunisikiliza lakini nadhani kwa dakika chache MC atatutangazia atatuta hapo kwamba tutaenda kuona video maalum kabisa Uh, kwa ajili ya masuluhisho tunayoenda kuyatoa. Asanteni sana kwa kunisikiliza, niwatakie jioni njema na Mungu awabariki. Asante. Wakati tunafundishwa kuendesha shughuli kama hizi tujambiwa mzungumzaji akizungumza masuala mazito kama haya anatakiwa apigie makofi mpaka atakapokuwa amekaa. Kwa kwa tumeishia njaribu kumalizia kidogo kama sekunde 10 hivi. Asanteni sana, nikushukuru sana afisa mtendaji mkuu wa benki ya NMB na kwa heshima kubwa sasa naomba niwakaribishe wengi na wana wote kabla ya kumkaribisha mgeni rasmi kutu tupa wasia wake hapa na wasaha wake sasa tuweza kuitazama video fupi ambayo itatupitisha katika safari ya NMB kwetu mbali na maelezo mazuri kabisa ambayo tumepata kutoka kwa mtendaji mkuu lakini vile vile ipo video ambayo itatoa maelezo mengine na labda kwa lugha tofauti inaweza kuelewa zaidi na zaidi
Aisha kubwa studio karibu kwenye ile video. Karibu kwenye ulimwengu wa huduma za benki zilizorehesishwa kwa wateja wetu wa diaspora ili kukuwezesha kufungua akaunti hapo ulipo benki yako ya NMB imebuni mfumo wa kukusanya nyaraka usika zinazohitajika ili kufungua account. kuanza kufurahia huduma hii tembelea tovuti yetu ya www.nmbbank.co.tz na bonyeza NMB kwetu diaspora banking au tembelea moja kwa moja openaccount.nmbbank.co.tz kwa kuanza utajaza taarifa zako binafsi kama vile majina yako matatu namba ya simu barua pepe na kisha utabonyeza endelea tutakutumia namba ya siri mara moja kupitia SMS na utaijaza namba hiyo kwenye ukurasa wako na kubonyeza verify OTP baada ya hapo utapelekwa moja kwa moja kwenye kujaza taarifa zako binafsi kama majina yako matatu jinsi ya yako tarehe ya kuzaliwa mahali ulipozaliwa ikimaanisha mtaa wilaya mkoa na nchi na kisha utamaliza kwa kujaza uraia wako baada ya hapo utaweka taarifa zako za makazi ya sasa kama vile mtaa wilaya mkoa nchi anwani ya posta na nyumba unayoishi na utaeleza pia umeishi hapo kwa muda gani ukimaliza utaweka taarifa za kitambulisho chako kama namba aina ya kitambulisho tarehe ya kutolewa na kuisha kwa matumizi na pia taarifa za ajira yako kama vile aina ya ajira mapato yako kwa mwaka na chanzo cha mapato yako kama unamiliki biashara utajaza taarifa za biashara yako kama vile namba ya lesen namba ya kitambulisho cha biashara na pia tin namba lakini pia kama una account na NMB tafadhali tujazie jina la account hiyo na namba ya account baada ya hapo utachagua aina account ungependa kufungua aina ya umiliki sababu ya kuwa na account hiyo na pia inatumia aina gani ya sarafu kama vile USD, Euro au GBP utamalizia kwa kujaza aina za huduma za kuambatanisha katika account yako ukitoka hapo utaambatanisha na kala za vitambulisho vyako sahihi yako na pia na kala ya cheti cha uthibitisho wa makazi ama hati ya kusafiria baada ya hapo utathibitisha maelezo yako na kukubaliana na vigezo na masharti ya NMB na kuambatanisha picha yako ya passport unaweza kuangalia usahihi wa mumbi yako kwa kubonyeza pre- review hakikisha na thibitisha upakiaji sahihi wa picha yako na sahihi yako kisha malizia kwa kukubaliana na vigezo na masharti yetu kwa kujaza majina makazi yako tarehe na sahihi mara moja mombi ya diaspora okay faidi vile ambayo tunatamani waipate na waweza kujiunga na NMB kwetu basi wabina mabwana kwa heshima kubwa sana sasa namba ni mkaribishe balozi Steven Bundi katibu mkuu wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki ndio kusalimia na kuzungumza nasi pamoja na wengi ambao watazamo kupitia njia ya mtandao. Makofi mengi sana wakati mheshimiwa Ben Rasmi anapunga na nasi. Shukrani zangu pia 
tusije kwenu ndugu wana familia wa MMB kwa kutenga muda kuweza kushiriki hapa kama familia katika uzinduzi wa huduma hii aidha kipekee ni shukuru kwa dhati bank bodi ya wakurugenzi na management ya bank yetu MMB kwa mwongozi makini unaojali wana familia wake popote walipo kwa kuendelea kushirikiana na kuunga mkono na jitihada za serikali katika kuhakikisha kuwa huduma ya sekta ya fedha inawafikia watanzania popote walipo hatua hii kwa hakika inaendana na mtizamo wa chama cha mapinduzi ambacho ni chama tawala ambao wote tunawajibika kutekeleza ilani yake ya uchaguzi ambayo inasistiza katika kupanua na kuhakikisha huduma ya fedha inawafikia wananchi wengi vijijini mijini na sasa kwenye diaspora kipekee ni washukuru sana bodi la management ya NMB kwa kuendelea kushirikiana na wizara yetu ya mambo ya nje na ushirikiano kwa mashariki katika shughuli mbalimbali eh, za maendeleo ya taifa ndugu wana familia wa NMB wizara yetu ya mambo ya nje na ushirikiano kwa mashariki imekasimiwa jukumu kubwa la kuratibu na kusimamia masuala ya watanzania wanaoishi ubaibuni yani diaspora tumeshuhudia serikali ya sita chini uongozi shupavu wa mheshimiwa daktari Samia Wasuru Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikitambua mchango mkubwa ambao diaspora wanao katika maendeleo ya nchi yetu na kuwekeza nguvu kuwatambua na kuwezesha diaspora kushiriki katika maendeleo ya nchi yetu kwa namna mbalimbali. Leo hapa tutaongelea zaidi diaspora katika miama wanayoleta kuchangia maendeleo. Lakini diaspora wamekuwa na mchango mkubwa katika kuleta utawala wao. Wamekuwa wakijitahidi mara kwa mara ku complement initiatives za serikali za kuhakikisha kwamba huduma zinawafikia wa Tanzania huduma za kijamii hasa katika sekta afya lakini sasa hivi wanapenda mbali e, diaspora wetu wengi wameamua hata kuacha mishahara na marupuruku makubwa wanayopata ugaibuni wanakubali sasa kuja kufanya kazi serikalini kwa hilo naomba tuwapigie makofi kwa pamoja ndugu na familia wa NMB mchango wa diaspora yetu katika shughuli za uchumi na kijamii hapa nchini umekuwa ukikua mwaka hadi mwaka na hili linathibitishwa na takwimu zilizotolewa na benki kuu ya Tanzania ambazo zinaonyesha kwamba katika kipindi cha Januari hadi Desemba mwaka 2021 diaspora yetu wametuma hapa nchini fedha zaidi ya dola milioni 569 0.3 hizo kwa exchange rate ya leo ni ya nini sana kwa mwezi Januari hadi Desemba mwaka 2022 jumla fedha zote za watumwa wa diaspora nchini kupitia vyanzo rasmi tukiacha wale ambao wakienda safari anakwambia hela hizi mpelekee mjomba mpelekee mama kiwango kilicho eh, kulingana na takwimu ni kiasi cha dola za Marekani bilioni moja moja ambayo ni sawa na shilingi za Tanzania trilioni mbili nukta sita Aidha katika mwaka 2022 uwekezaji uliofanywa na diaspora ya asili ya Tanzania kwa ununuzi wa nyumba na viwanja hapa nchini kupitia shirika la nyumba la taifa na mifuko ya jami, ya hifadhi ya jamii ulikuwa ni shilingi bilioni 4.4. Uwekezaji huu ni nyongeza maarufu kwa kiasi cha shilingi bilioni 2.3 kwa 
walizowekeza katika nyumba na viwanja katika mwaka 2021 zaidi wawekezaji katika nyumba na viwanja baadhi ya diaspora ya asili ya Tanzania wamekuwa wakiwekeza kwa kununua hisa hapa nchini na, na leo tumeelezwa kuna bond ambayo imeanzishwa na NMB ninaamini wataichangamkia kwa haraka na kwa kasi kubwa takwimu kutoka mfuko wa wawekezaji wa pamoja zinaonesha kuwa katika kipindi cha mwezi Januari hadi Disemba 2022 diaspora wenye asili ya Tanzania waliwekeza katika skimu mbalimbali za mfuko huo uwekezaji wa thamani ya shilingi bilioni 2.5 ndugu na familia wa ya NMB ili kuwezesha na kuongeza ushirika wa diaspora katika maendeleo ya nchi na maendeleo yao binafsi Serikali imekuwa na mikakati mbalimbali ikiwemo ya kuwatambua na kuwasajili diaspora na kupanua uwigo wa diaspora kupata huduma mbalimbali zikiwemo za kibenki. Katika kuwatambua diaspora nianze kwanza kushukuru benki NMB na taasisi nyingine za kibenki kwa kushirikiana na wizara yetu na kwa uamuzi wa board na management ya NMB wa kuifadhili kufadhili sehemu ya gharama ya matengenezo ya mfumo wa kuwasajili eh, diaspora kidigitali uliozinduliwa tarehe 22 Mei mwaka 2023 kupitia ufadhili huu mmewezesha serikali kuwa na mfumo thabiti wa kuwasajili diaspora wenye asili ya Tanzania kidigitali na pia kuweza kuwa na kansi data ya sehemu waliopo ulimwenguni ujuzi walionao shughuli wanazofanya na sifa nyinginezo. Kazi data hiyo itawezesha diaspora kutambua fursa zilizopo nchini na kuzitumia. Na serikali itanufaika pia na utaalamu walionao diaspora wetu. Tunawashukuru sana eh, bank board na management ya NMB. Na kwa kutumia fursa hii tumeelezwa kuna diaspora wanafuatilia kwa mtandao tunaomba waendelee kuhamasishana kujisajili katika mfumo huu ili kuufanya uwe na tija eh, inayotarajiwa na waache woga kuna watu ambao hawata, hawataki au hawapendi au wana woga wao binafsi wanawaambia wenzao kwamba ukishajisajili serikali itawalipoti katika mamlaka nchi ulizopo hilo sio lengo hata kidogo sisi tunaangalia maslahi ya nchi yetu na kama nilivyoeleza tumeona manufaa tunayopata tunapenda tuendelee kufaika zaidi ndugu na familia ya NMB katika eneo kwa nao hiyo diaspora kupata huduma mbalimbali zikiwemo za kibenki wizara imefanya jitihada kubwa wa kushirikiana na benki kuu kuzishawishi taasisi mbalimbali za fedha kufungua madirisha maalum na kuanzisha huduma maalum kwa ajili ya diaspora ili wapate urahisi katika huduma za kifedha na pia kuwa na uhakika wa fedha zao zinafikia walengwa au zinatimiza malengo ambayo wame wanayatarajia hasa kwa kuzingatia kwamba wanazipata kwa kufanya kazi kwa juhudi na maarifa. Kwa muktadha huo leo ni siku muhimu sana kupitia furaha tunaweka historia kwa benki ya NMB kwa kufungua dirisha la huduma ya kibenki kwa wana diaspora ambalo litajulikana kama eh, NMB kwetu kwa takwimu hii za remittances ambazo tumezitoa pia hii ni fursa kubwa kwa benki sasa kunufaika na miama kwa njia rasmi na niseme tu kwamba uamuzi wa NMB kufungua kutoka kuanzisha huduma hii umekuja kwa wakati sahihi kwani utarahisisha uhamishaji wa miama kuwezesha ndugu zetu kuwa na account za akiba na hivyo kuwezesha uwekezaji 
kama ambavyo nimeeleza hapo awali lakini kubwa linalovutia zaidi ni huduma ya bima ya maisha ambayo mkurugenzi mtendaji amesema kwamba eh, benki sasa ilianzisha kama package ya eh, hii facility ya ya huduma kwetu hicho kimekuwa ni kilio cha diaspora kwa muda mrefu na ila hakika sasa suluhisho limepatikana Nichukue fursa hii kukupongeza sana Birusi za Ipula afisa mtendaji mkuu wa benki ya NMB management pamoja na wafanyakazi wa NMB kwa jitihada zenu za kipekee na njia na nia njema ya kuunganisha na diaspora na nchi yao ya asili ya asili hakika huu ni tunaita innovation ya hali ya juu kwa hilo tunawapongeza sana ni hatua muhimu na yenye umuhimu mkubwa katika kuleta mshikamano na kujenga uhusiano uhusiano mzuri kati ya diaspora na watanzania walio kwenye mbali niseme kwamba tumefarijika sana kusikia namna ambavyo benki yetu inavyolenga kuwezesha diaspora wetu kama nilivyosema kwa kuwa na account na account ambayo masharti au taratibu za za kufungua zimerahisishwa mno kama ambapo ulisema zamani tulikuwa tunategemea nimetuma ma, ma document kupitia kuli ya fulani nimescani scan haitoi vizuri sasa hayo yote hayana nafasi ina hakika kwamba diaspora watatekeleza eh, wajibu wao katika ufunguzi wa account kwa namna ambavyo wanapaswa tumeeleza diaspora sasa wataweza kufungua account binafsi wataweza kufungua account ya wanafunzi na uwekezaji kama ambavyo umeelezwa bila ya makato ya mwezi na watafanya hivyo kwa njia mtandao tu bila unazima wa wao kusafiri au kutuma nyaraka kuja nyumbani au wao kufika kwenye matawi ya benki kwa ajili ya kufungua hizo account nimefarijika kusikia sasa watapata fursa mbalimbali ikiwemo mikopo ya nyumba na bima maisha kama nilivyoeleza na kadi ya benki itaweza kufanya miamala ya kawaida manunuzi mbalimbali kupitia mtandao wa benki maarufu kama internet banking tumesikia pia kuwa wanaweza kutumia huduma ya NM kwaoni kupitia simu zao popote walipo kutuma na kupokea pesa kimataifa hakika hii ni fursa kubwa sana ndugu na familia wa NMB nirejee tena kutoa shukrani nyingi kwa viongozi na bodi ya wakurugenzi NMB kwa kulidhia uamuzi wa kuanzisha kwa huduma hii ya NMB kwetu ambayo hakika itarahisisha utumaji wa fedha hapa nchini kutoka kwa diaspora wazi na sasa itarahisisha ita kila kitu kwa diaspora wetu kwa hiyo kama nilivyosema wale ambao kila siku wanasubiria nani amekuja kwenye mkutano nani anarudi nyumbani ndio ampe hela sasa waache njia salama ipo ndugu wa familia ni wasi sana diaspora wetu wenye asili ya diaspora wote ni asili ya Tanzania walioko sehemu mbalimbali duniani sasa watumie NMB kwetu na huduma nyingine za benki zinazotolewa na benki mbali mbali hapa chini. Ina hakika kuwa huduma hii na nyinginezo kutoka benki nyingine zitaongeza mwitikio wa diaspora yetu katika utumiaji wa huduma za kibenki. Leo sio siku ya maneno mengi. Ni usuli tu niseme kwa kutambua mchango na umuhimu wa diaspora yetu katika maendeleo ya taifa endelee kutoa wito kwa taasisi za kifedha mabenki na NMB hiki kilichoanzishwa leo huduma NMB kwetu iwe mwanzo tunasubiria kuona mambo mengine mazuri zaidi kwa diaspora wetu kwa msingi huo kama ulivyosema mmeanza kwa kuimarisha 
idara na kitengo usika na muendelee kufanya hivyo na madawati mengine ya huduma yanayoanzishwa kwa lengo la kuwasaidia diaspora na ni mwakikishia tu kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iko tayari kupokea ushauri na kutoa ushirikiano unaopaswa kwa wadau wote wenye nia ya kusaidia diaspora wetu kuchangia maendeleo yetu tutaendelea kuweka mazingira mazuri zaidi ya kisera na kisheria ili kurahisisha eh, mazingira ya diaspora kushika mlifu katika maendeleo yao na taifa hili kwa sasa hivi kwa kuanzia serikali imeendelea kutoa hadhi maalum kwa diaspora wetu hasa wale ambao kwa sababu moja au nyingine walibadilisha uraia mwanzo walikuwa hawatambuliki walikuwa wakija hapa wakifika kwenye vituo vya kuingilia vya nchini wanaambiwa na wenyewe lazima sasa wanunue visa wanunue visa sasa hiyo tunaiondoa watakuwa na hadhi maalum itawaruhusu kushiriki katika kila kitu isipokuwa masuala ya kisiasa ndugu na familia naomba nifupishe maneno yangu kwa kusema kwamba kwa niaba ya mheshimiwa Januari Yusuf Makamba waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki wana familia wa NMB ninatamka rasmi kwamba huduma ya NMB kwetu imezinduliwa rasmi asante kwa kusikiliza Nikushukuru sana mgeni wetu rasmi Katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki anayeshirika na Afrika Mashariki wakati tunaweza kutoa hotuba yako hapa nikajaribu kuangalia kale kadarasa kafupi ndio katoa je somo limewaingia wengi lakini kweli limakofi yamepigwa mpaka ulipokaa maana yake somo limewaingia vizuri makofi kwetu sote sasa mimi na mabwana ile video yetu katika mifumo yote imeka vizuri na ninayo furaha kubwa kwa karibisha sasa tuitazame na baada ya kutazama tutaikaribisha na mesa kuu kwa ajili ya uzinduzi rasmi studio karibuni kwa jina la Karibu kwenye ulimwengu wa huduma za benki zilizorehesishwa kwa wateja wetu wa diaspora ili kukuwezesha kufungua akaunti hapo ulipo. Benki yako ya NMB imebuni mfumo wa kukusanya nyaraka usika zinazohitajika ili kufungua account. Kuanza kufurahia huduma hii, tembelea tovuti yetu ya www.nmbbank.co.tz na bonyeza NMB kwetu Diaspora Banking au tembelea moja kwa moja openaccount.nmbbank.co.tz kwa kwanza utajaza taarifa zako binafsi kama vile majina yako matatu namba ya simu barua pepe na kisha utabonyeza endelea tutakutumia namba ya siri mara moja kupitia SMS na utaijaza namba hiyo kwenye ukurasa wako na kubonyeza verify OTP baada ya hapo utapelekwa moja kwa moja kwenye kujaza taarifa zako binafsi kama majina yako matatu jinsia yako tarehe ya kuzaliwa mahali ulipozaliwa ikimaanisha mtaa wilaya mkoa na nchi na kisha utamaliza kwa kujaza uraia wako baada ya hapo 
utaweka taarifa zako za makazi ya sasa kama vile mtaa, wilaya, mkoa, nchi, anwani ya posta na nyumba unayoishi na utaeleza pia umeishi hapo kwa muda gani. Ukimaliza, utaweka taarifa za kitambulisho chako kama namba, aina ya kitambulisho, tarehe ya kutolewa na kuisha kwa matumizi na pia taarifa za ajira yako kama vile aina ya ajira, mapato yako kwa mwaka na chanzo cha mapato yako. Kama unamiliki biashara, utajaza taarifa za biashara yako kama vile namba ya lesi namba ya kitambulisho cha biashara na pia tin namba lakini pia kama una account na NMB tafadhali tujazie jina la account hiyo na namba ya account baada ya hapo utachagua aina ya account ungependa kufungua aina ya umiliki sababu ya kuwa na account hiyo na pia inatumia aina gani ya sarafu kama vile USD Euro au GBP utamalizia kwa kujaza aina za huduma za kuambatanisha katika account yako ukitoka hapo utaambatanisha na kala za vitambulisho vyako sahihi yako na pia na kala ya cheti cha uthibitisho wa makazi ama hati ya kusafiria baada ya hapo utathibitisha maelezo yako na kukubaliana na vigezo na masharti ya NMB na kuambatanisha picha yako ya passport unaweza kuangalia usahihi wa mumbi yako kwa kubonyeza preview hakikisha na thibitisha upakiaji sahihi wa picha yako na sahihi yako kisha malizia kwa kukubaliana na vigezo na masharti yetu kwa kujaza majina makazi yako tarehe na sahihi mara moja maumbi yako yatutumwa moja kwa moja kwetu kwa msaada zaidi unaweza kututumia barua pepe kwenye tuambie at nmbbank.co diaspora banking at nmbbank.co.tz NMB Bank close to you Tuongeze makofi mengi sana Mshumi mgeni rasmi wakati video hii inacheza. Mimi nilikuwa naangalia mtandao na nilipata link kidogo ili nione wenzetu kule diaspora wanavyoitazama. Kwa sisi vijana ambao tunaangalia sana mitandao kuna kitu kinaitwa emoji. Yaani emoji za furaha tu zinarukaruka pale hivi. Maana yake ni kwamba wameipenda, wameelewa na watajiunga kwa wingi. Makofi mengi sana kwa diaspora. Basi wageni walekwa baada ya kutamka kuzinduliwa kwa NMB kwetu lakini bado sisi kwa tumeandaa usinduzi maalum. Sasa ninayo heshima kubwa ya kuikaribisha meza kuu mbele kwa ajili ya uzinduzi maalum. Karibuni sana kwa ajili ya kufanya uzinduzi mheshimiwa Mgeni Rais na wale wote ambao wabungana katika meza kuu. Mheshimiwa mgeni rasmi hii ni ramani ya dunia na inaenda kuangazwa na NMB kwetu sasa diaspora waliopo kote duniani sasa wanapata mwanga kwenye masuluhisho ya kifedha kutoka kwa benki ya NMB na tunao furaha kubwa sasa kukuomba uwashe ule mwanga kubonyeza kile kitufe pale nyuma na sisi tuliobaki kazi yetu ni moja tu kupiga makofi na vigelegele vingi sana kama tutaweza tatu mbili moja makofi Assalamu alaikum Ben Kuni NMB Haribu Minka Namaste NMB Bank of Kekari NMB Bank close to you Tunajali unachothamini Tumekufikia ulipo Sikia kwenye bank Dunia ni kijiji chochote kinawezekana popote 
kote ulimwenguni wa Tanzania wanapoishi huko yameangazwa na benki ya NMB lakini vile vile kwenye screen yetu tulicheza video maalum ambapo zimetumika lugha nyingi sikisema neno moja tu NMB kwetu makofi mengi sana kwa ile NMB kwetu na kwa heshima kubwa sasa namba ni waruhusu mrejee na nafasi yenu asanteni sana <tos> <tos> <tos>